Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Max Payne 3. Ja, ich komme ja schon gleich, lieber Junge, denn wir haben einen Jungen kennengelernt hier mitten in Sao Paulo in Brasilien. Auf dem Weg eigentlich Richtung Fabiana, irgendwo auf einem Berg soll sie ja sein. Vielleicht sind wir auch schon auf dem Berg, sieht aber nicht so aus. Wir haben einen Jungen getroffen, der uns irgendwo hinführen will. Wohin ich euch führen will, ist auf den Like-Button, liebe Leute. Vielleicht schaffen wir 60 Daumen nach oben. Wäre sehr cool. Die Beleitungen sind von mir auch grandios. Aber wenn ihr Bock habt auf ein Nicht-Minecraft-Projekt, wenn ihr das Feuer, was ich mache, sehr gerne Daumen nach oben erlassen. Vielleicht schaffen wir 60 Daumen nach oben. Und die, die ihre Leben versuchen, ihre Leben zu verändern. Für zu lange habe ich mich in der Mitte gefunden. Hidden in the dark. What was I really doing? Walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt. Was I going to make something right? The haircut? Or was I just using a messed up situation to indulge myself? Grasping at some desperate delusion of control. Maybe the two went hand in hand more than I care to admit. Also, ich glaube immer noch irgendwie, dass es hier ein bisschen Stress geben wird. Sieht aber wirklich in Brasilien richtig krass aus, ne? Teilweise in gewissen Bezirken, vor allem in Brasilien, sieht es schon richtig, richtig scheiße aus. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. <laughs> What do you need, guys? What do you need? What are you doing here? I'm asking you. I'm calling you here, man. Easy, pal. Easy. Ah, then. You're an American of shit. Look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão para eu não te matar, seu americano burro. Desculpa, amigo. Por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele. Pega o dinheiro dele. Ah, relógio, hein? Mas vão lhe falar uns. Ich verstehe einfach gar nichts. Da logo, da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me, middle-income ass kickers who protected the rich by shooting kids like them. Alles klar. Also für alle, die erst jetzt zum ersten Mal zuschalten, diese ja, Texturfehler sind schon in Ordnung. Die bekommen wir nicht weg, die sind einfach da. Vielleicht habt ihr noch irgendwie eine Ahnung, ist es, glaube ich, meine letzte Folge, die ich vorproduzieren werde. Ne, meine vorletzte Folge, die ich vorproduzieren werde. Habe eben danach nachgesucht, aber nichts gefunden. Vielleicht weiß einer von euch, warum hier die, ja, ganzen Sachen, die PNGs, nicht angezeigt werden. Es sind ja quasi nur PNGs, mehr oder weniger, aber wie man sieht, äh, ist das nicht ausgeschnitten, sondern ganz, ganz strange. Maybe ihr wisst da irgendwas darüber. Einer von euch. Wir sind wieder auf dem Weg nach oben. Since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was there one legal chance at a ticket out of here? Ja, Fußballer kann man nur werden als Brasilianer. Aber machen die schon ganz schön. Oh, guck mal, wie schön sie hier herumdribbeln. Man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schon echt schön, es mal so hier anzusehen auch. Jetzt müssen sie reinlaufen. Ah, oh, gibt vielleicht Essen oder so. Da oben sind auch welche, die da sitzen. Na, kann ich die mal zwischen die Beine spannen? Hallo. Anscheinend nicht so wirklich schade. Aber schon, also muss man sagen, das sieht schon alles sehr detailliert aus. Sehr schön, sehr, äh, sehr klasse. Außer die Texturfehler. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir extrem gut. Oder immer wieder Leute, da will ich, glaube ich, nicht zwingen bei den ganzen Jungs. Na, was geht bei euch? Disculpa, hola. Fala inglês. I'm a little lost. Perdido. Onde estou? 
Tá no lugar errado, rapá. Ah, não compreende. Eu preciso de um telefone, um telefone. Bora. Público. A gente não é centro de informação turística, não, Gui. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. Wir werden das schon rausfinden. Lauf einfach mal irgendwo lang. Irgendwo muss noch mal Straßen sein. Ich glaube nicht, dass so ein Gebiet so groß ist, dass du hier never ever lang finden wirst, oder? It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Also ich bin ein bisschen geflasht von dem Ambiente, von dem Feeling hier. Es wird schon extrem gut rübergebracht, finde ich persönlich. Diese engen Straßen. Hallo, was geht bei dir? Hey, are you lost? Oh. More ways than I could possibly explain. I know you. At the disco with the gun. Ah, der Polizist. You had hair back then and better clothes. Anders Dudling from Steel, North Dakota. Why on earth are you here? Well, I'm uh, looking for someone. What are you doing here? Oh, we, we came to help the cause. See, after I retired my wife, she said I had to do something. And well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause, and they're really great folk, and well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the favelas. Yeah, oh, simply wonderful giving back. Whole family does it. In fact, my, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? Ah, I was a cop for 25 years. Hey, granted, steel ain't San Paolo, but, you know, I've seen things. And people are the same everywhere, good, bad, and different. Listen, have you heard anything about a, a woman about 28, rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No. All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. Das ist schon eine, äh, schon eine coole Sache. Wir hätten wahrscheinlich auch so mit ihm reden können, aber wir haben jetzt die Anekdote, dass er sagte am Anfang, ey, ich kenne dich doch aus, dem, aus der Disco, der war ja in dem Klo eingesperrt, in der ersten Folge war das glaube ich noch. Und äh, jetzt treffen wir ihn wieder und ich wüsste ganz gerne, was passiert wäre, wenn wir ihn nicht getroffen hätten auf dem Klo, wenn wir die Klote nicht geöffnet hätten, dann hätten wir ihn ja nicht gekannt und dann würde er mit uns als Fremder sprechen. Fände ich schon interessant irgendwie. Das finde ich schon ganz cool, der Gedanke. Mhm. Also für 2012 ist er auch schon vier Jahre her. Da war das noch gar nicht so üblich, dass man so verzwickte Sachen hat. Da war, glaube ich, Mass Effect gerade mal so draußen. Und da gab es da so ne, die ersten Sachen mit äh, verzwickten äh, Storylines. Classy looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot myself and save these kids the bother. Hey, that telephone? Telephone. Vai, lá no fundo. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum having just had every last cent robbed from you and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt. Can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, to make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Wait, you won't try to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, um choco pra mim. Bem gelado. Interesting haircut, by the way. I meant to tell you that. <coughs> yeah, well. Wilson da Silva. Very good to meet you. Nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Branco. Fuck you. <laughs> you were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Serrano. Yep. 
But he's a real sweetheart. Yeah, he sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Rasha Preto. Yeah, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Branco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Branco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a, a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. <laughs> they let you go. <laughs> It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Ufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. If I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in three minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck! I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Hey, Green! What's that for Zendry? No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa para mim? Do you got something for me? For you? I'll tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Bams. Sorry dafür. Sorry dafür und für dich da hinten auch noch mal. Wo bist du? Da bist du. Mir voll leid, was ihr da gerade ne, machen müsst, aber das muss ich auch tun. Ich muss genauso wie ihr einfach auch mal meinen Mann zeigen und meinen Mann raushalten, vor allem meinen mega langen Penis. Nee, sorry, aber habt ihr echt kein Verständnis mehr für? Die wollten mich jetzt schon wieder hier. Kann ich dich nochmal töten hier? Dankeschön. Kann ich jetzt das Foto untersuchen? Noch nicht ganz, oder? Geht nicht irgendwie. Gibt hier noch irgendwo einer, weswegen ich es nicht kann? Oder alle tot? Nee, aber ganz ehrlich, ähm, das war doch gerade dieser Typ, der uns eben überfallen hat, oder nicht? War das nicht einer von denen? Und dann kommt er jetzt hier schon wieder an und denkt schon wieder hier einen auf, äh, Dingens zu machen und uns wieder eins reinzuwirken und Sachen abzunehmen. Also sorry, aber irgendwann hörst du doch auf. Vor allem du mit deiner komischen Kette. Sieht einfach mega kacke aus. Wie alt bist du denn? Fünf? So eine Kette noch tragen kannst? Nein, eben nicht. So, tschüss. Aber jetzt geben wir denen das alles zurück. Das war jetzt gerade eine harte Phase für uns. Aber was wir gerade eben gelernt haben, ist folgendes. Und zwar, dass äh, ja unser Cheffe irgendwie vielleicht in irgendwas verwickelt war. Und dass die im Stadion uns haben gehen lassen, ja? Das heißt, wir wären eigentlich gestorben, aber die wollten uns dort überleben lassen. Aus Gründen die gerade noch nicht so einsichtig sind, die werden wir herausfinden wahrscheinlich. Also, der Typ hier gerade, der uns auf einmal zufällig äh, helfen wollte, hat da so ein paar Sachen ausgeplaudert, die doch sehr interessant sind. 
Da bin ich sehr gespannt. Das finde ich gerade richtig cool. Jetzt können wir es gut untersuchen. Had De Silva left this there on purpose as some passive aggressive message to the CS from a cop who was apparently too scared to go near any real criminals. It was a strange power play. Können wir mal dahin laufen, da haben wir nochmal was cooles und zwar eine Schrotfinden Ding. Also wir haben noch nicht viel gefunden irgendwie. Wir haben noch kein vollständiges Teil gefunden. Ich weiß nicht genau, wie man die findet. Oh Gott, da ist ja einer. Und da war noch ein du hast den Rohr noch getroffen, egal. Wo ist der andere Typ? Habe ich noch irgendwo jemanden gehört? Naja, nicht hier zumindest. Hatten die nicht hier eben Sex, ja, ne? Wir hatten die doch eben Sex. Irgendwann wird noch ein Mädchen festgehalten, glaube ich. Hier ist gerade nicht. Aber irgendwo. Ach, du bist das. Ja, kann ich nicht kurz... Ah, nee, komm, wir lassen es mal sein. <lacht> das ist ja gang und gang und gäbe hier anscheinend. Ach, sieh mal an. Relax, Soldier. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me. I've been coming to this shithole town for the last five years. It's like a fucking insane asylum. But it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean, you're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I, th I think. And, and I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't, don't judge me, all right? Have a nice day. In deinem Höschen. Ja, also der billigste Puff der Welt. Jesus, what a fucking creep. Der war wirklich ein bisschen komisch drauf. Wir haben mal Hinweis gefunden, es war ein kleiner Hinweis, hier ist auch eine Toilette. Also, ich muss ehrlich sagen, die Hygienezustände, die will ich aber auch nicht wirklich haben. Es ist schon ähm, extrem eklig. Es war Abend und ich hatte bereits aus einer Party gegangen, zu einem Stripclub und in eine Bar gefunden. Diese letzte Midlife-Krise war sicherlich all die Boxen. So, ich muss mal ganz, ganz kurz einmal meine Tür schließen. Ich bin sofort wieder da, Leute. Da bin ich auch schon wieder. Ich musste nur mal kurz... Mein Fenster war es. Ich meine, ich will mein Fenster schließen, weil wir 19 Uhr haben und dann die Glocken immer draußen so hart läuten, dass, äh, ja, dass es ein bisschen in der Aufnahme stören würde. Wir können hier runter. Können wir auch. Aber alles noch ohne Gegner gerade. Das ist ein bisschen... Okay, da kommen sie schon. Ich wollte schon gerade sagen... The fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Surprise! Okay, das Auto ist auch schon relativ lange hier, wie man sieht. Also extrem schön auch. Also diese Hygienezustände, ich, ich, will, ich will gar nicht wirklich wissen, wie es... Ich bin ein nicht so willkommen Party. Ah ja. Diese Hoods nicht wie like Commando Sombra. Nicht, dass ich mich nicht picky werde. Das war klarlich ihr Turf. Und ich habe einfach nur... Kann man da rein? Nee, ne? Also ich will gar nicht wissen, wie es wirklich in Brasilien so aussieht teilweise, in den Slums, in irgendwelchen Bereichen, die... Äh, will ich echt nicht wissen. Aber äh, das kommt schon gut rüber, was man hier erlebt. Wir nehmen mal kurz die andere Waffe, einfach damit wir eine bessere haben. Und es sieht auch aus, als würde ja relativ viel gleich kommen. Okay, tun sie auch. Da haben wir den ersten, da haben wir noch einen, da oben haben wir noch einen. Den bekommen wir aber auch relativ schnell, oder? Down ist er. Er ist nicht down, jetzt ist er down. Die überleben alle auch so relativ lange. Lass dir Zeit ja sehr gerne. Ja, komm schon. Jetzt haben wir aber down, oder? Aber die überleben alle auch so Ewigkeiten. Gefühlt zu lange. Wo ist denn noch einer? Wir können mal kurz am Baum gehen. Mit dem ganz kleinen Spielplatz uns mal breit machen. Und dann hier nach oben. Und da kommen noch wieder irgendwo welche. Da ist noch einer. Aber sehr schön bekommen. Da oben haben wir den nächsten. Aber auch der ins Gesicht geschossen. Da lebt noch einer. Aber das ist auch jetzt Ende. Also wir als Tourist 
ja, heizen das schon die Party ein bisschen ein, ne? Wir wissen, wie hier gespielt wird. Nicht ihr. Der Amerikaner weiß einfach Bescheid. Er macht die Tür einfach zu. Äh, das Fenster. Ich hab's heute mit Türen und Fenstern irgendwie. Wenn er das Fenster zumacht, weil er genau ist, dass er keine Chance haben wird. Kollege. Naja, wir springen hier mal runter. Ich hasse es immer runter zu spielen, weil wir über Bereiche reingehen, wo wir nicht mehr weg können. Ist immer so ein bisschen doof irgendwo da. Da haben wir noch einen und ich glaube, er lebt noch, ne? Jetzt aber nicht mehr. Dann können wir hier nach oben gehen. Äh, von wo? Ah, von da oben. Und tschüssi. Er lebt noch? Nein. Von hinten? Nein, von vorne. Ich müsste gerade ganz kurz flüchten, damit ich erstmal weiß. Da ist er. Aber er stirbt auch, ne? Sehr schön. Also sehr unübersichtlich. Gerade oben ist auch eine mega große Satellitenanlage. Warum auch immer. Wir haben nicht sehr viel Munition. Wir laden mal kurz nach. Hallöchen. Aber auch er ist down. Noch nicht ganz. Doch. Also sehr viel Trubel hier. Aber sehr viel Trubel um nichts vor allem. Aua. Denn wir machen das schon echt gut. Dank der Bullet Time auch. Es war's, glaube ich. Hier ist erstmal Ruhe. Wir können mal kurz eine andere Waffe aufnehmen. Und zwar diese hier. Können wir mal kurz nachladen. Und wir haben noch ein bisschen Munition gefunden. Aber ich würde auch sagen, ja, ja. Ich mache jetzt hier eine kleine Pause. Oder mag ich das oder mache ich... Ich muss mal gucken, ob ich jetzt aufhöre mit der... Mit der auf Hör ich auf oder nicht? Ich glaube, ich mache noch eine Aufnahme. Aber wir sehen uns morgen wieder. Und dann geht es hier weiter an der Stelle mit Max Payne 3. Und mal schauen, wie viel noch hier kommen wird. Bis morgen. Haut rein. Tschüssi.